好，那我去跟董事长说一声，他老人家听了一定很高兴的。行了，没什么事先挂了。哎，结婚两年了，连个电话都不打给我，还要我送他项链，送给路人都比给他强。我自我介绍一下，我是严氏珠宝集团总裁的助理，叫我王特助就行。今天呢，是由我来负责二位面试。虽然你们面试的是总裁秘书，但是一定要对我们集团的珠宝设计有一定的见解。啊，那是自然的，毕竟我爸是咱们公司设计部的陈总设计师。喏，这条项链。就是我和我爸一起设计的。哟，原来是陈老的千金呐！失敬，失敬。那么，韩小姐，你这打扮……啊，那个不好意思啊，今天路上出了点意外。哎，你这裙子后面怎么破了一个大洞呀？也太没品味了吧！关你屁事啊！不过，你这个项链……看着倒是挺不错的，确实是出自大师之手。小姐，这个能不能借我看一下？我又不是故意的，眼睛瞪瞪这么大干嘛？难不成还想打我？你这是说对了。行了行了行了，你们是来打架的，还是来面试的？这不是送给总裁夫人的项链吗？怎么会在这丫头身上？难道她是？小姐，这个项链是哪来的？你管我，反正不是偷来的。是别人送的？对，就是别人送。的。怎么样？哎，韩、哎哎、小姐，您请坐。啊，哎，哎，王特助，这什么意思啊？你闭嘴！你今天是来面试的，还是来闹事的？还不快给韩小姐道歉！我道歉，凭什么呀我？我凭什么？就凭韩小姐是总裁夫人。她，她是总裁夫人。怎么？我是总裁夫人。夫人，您就别装了。这个项链可是总裁特意为总裁夫人挑选的。您说您不是夫人，还能是谁？不会这么巧吧？今天碰见的那个变态是这家公司的总裁。看来这条项链是真的。先拿到职位再说。对，没错，我。就是总裁夫人，和认识不到半小时的男人领证结婚，这种荒唐的事情居然会发生在我身上！唐雨轩，你这辈子算是完了。这箱子里面有一百万，算是对你的补偿。你没事眯着眼干嘛？还是眼睛有问题？你眼睛才有问题。<笑>我是出门太急，忘记戴隐形眼镜了。你也是，领个结婚证啊。配个保镖，戴个墨镜，装什么装？要不是我爸答应我跟你结婚，就送我出国，我才懒得搭理。巧了，要不是我答应我爸临终前的心愿，我也不会和一个刚认识半小时男人结婚。上一辈定的娃娃亲跟我没关系，这一百万算是对你的补偿。等我留学回国，咱们就离婚。你有钱了不起啊？你有本事就多给我转，本小姐照单全收。你放心，留学回国。钱自然会给你。好像这应该还能用吧？啊好帅啊！我说我不是故意的，你信吗？
竟然好蠢啊！<笑>你干嘛？有什么事别叫我，就赶紧离开这里。推荐我药了。好的，先生。我跟你讲，这件事没完。这裙子可是我存了几个月的工资才买的。我现在要赶着去面试，你马上给我留个电话，回头再找你算账。这样总行了吧？这项链真的假的？不会是地摊货吧？这是我送给我老婆的，先留在你这压着。如果不够的话。这是我的名片。尤老婆还出来耍流氓，我懒得和你扯皮。先生，您的卡。谢谢。我，这玩意儿也太逼真了吧！带上他去面试总裁秘书，应该会加分不少。天总。今天面试秘书，你要不要亲自出面？不必了，你自己看着办吧。那您送给夫人的项链，夫人还满意吗？需不需要我让设计部门再改一改？我已经送给他了，他很满意。来，夫人。总裁夫人，你这关系户也是够硬的。夫人。您说你要应聘，直接跟我说一声就好，怎么还亲自过来呢？哎，王特助，我这人呢最不喜欢就是靠关系，我想凭自己的实力争取这个位置嘛。夫人果然是与众不同啊，让在下属实佩服，佩服。哎呀，哪里哪里哪里。呃，以后工作上的事儿，还请王特助多多帮忙。应该的，应该的。总裁你好，我是您新来的秘书。怎么是你啊？没想到这么快就见面了。哎，对了，这个我可得还给你了，太贵重了。哦，你带着吧，不用还了。这个可值几百万呢，你舍得？反正都要送人的，送谁都一样。哎，这可是你要送你女朋友的，我可不敢说啊。从现在开始，你就是总裁夫人。哎，我可警告你，我是来工作的，不是来当小三的。不是你想的那样，是假扮我的女朋友。逼我爸同意我离婚，这期间内我会给你两万每月的工资。事成之后，这条项链还是你的。假扮女友，怎么样？考虑一下。哦，原来你招秘书就是为了这个待遇嘛，听着倒是还可以。哎，不过我跟你说呀，你跟老婆之间的豪门恩怨，我可定点兴趣没有。演戏可以，坚决不卖身。我对你不感兴趣。介绍一下，我是严氏集团总裁严昊天。我叫韩宇轩，你叫韩宇轩？嗯、啊，怎么和那个疯女人的名字那么像？啊、难道你是什么疯女人？有什么问题吗？啊，没什么，只是想到了一个老朋友。对了，韩秘书，你结婚了没有？结婚？那个混蛋和我结完婚两年了都没联系过，这个婚结了和没结有什么区别？万一说我结婚了，胜任不了这个工作。没几天就把我辞了咋办？韩秘书啊，呃呃，没有，我没结婚。哦，没结婚啊，那就好。行了，时间也差不多了，咱俩回去休息吧。从明天开始正式上班。行，那我先走了。嗯、臭小子，别以为送条项链就完事了。他爸救过我的命，他现在人走了，我必须得照顾好他女儿。我告诉你。今晚你要是不把他带回家，你就别回家了。我还有事儿，先挂了。严大公子有何贵干啊？魏老师，你那有空房子没？借我暂住一段时间。怎么，和老爷子闹翻了？我呢，在花园小区有一套房子，但已经租出去了。不过还剩一个房间，你得和别人合租。行，你给我地址，赶紧过去。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
上！我是让你出去把门关上。呃，我这就出去。什么情况？你怎么会突然跑到我房间里来？这是我朋友的房子，我来就是暂住一段时间。这该死的房东，有人来住也不说一声。你也是上厕所不知道敲门吗？你还好意思说我？你不也没锁门吗？我一个人在家上厕所，我锁什么门？不是我说总裁大人，你放着你的大别墅不住，好来我的还是跟我合租体验生活啊！我跟我爸闹矛盾了，出来暂住一段时间。你喝的是啥？水啊。有毒吧！这是我的卸妆水。我的妈呀！喝了这么多，你知道这牌子有多贵吗？一千多啊，大哥！喂喂，你别吓我，没事吧？喂喂喂，你怎么了？你别吓我，你别吓我！我有哮喘。受到七级斧头！哎呀，我不行了，这怎么下嘴啊？东西没关系，没关系。啥玩意儿这么臭啊！呀，一股猪油拌饭的味儿。你才是猪，你全家都是猪，那是本小姐的初吻。我跟你讲，涨工资，双倍工资，听到没？严浩天，你小子给我开门！敢堵我老子！要不是小沈告诉我你的住址，我怕我以为你死在外面了。你小子是不是外面藏野女人了？我告诉你，你要是对不起老韩家的女儿，我把你批发了。你现在开始正式开始上班，明天我才开始上班。你这属于非法用工啊！我给三倍工资，三倍，嗯，听着还不错。但是我跟你讲，卖艺不卖身。开门！你小子不开门是吧？没关系，小沈给我钥匙，我自己开。听我说，一会儿我爸一进来，你就亲我一口。滚！哎哎哎！你给我松手！滚！你听我说。只要我爸同意，我跟我老婆离婚，到时候我给你四倍工资。成交。成交。爸，您来了。爸，您最近辛苦了。爸，您最近身体好吗？爸。雨轩，原来是你呀、啊。哎，爸，你认识他？当然认识，这不是雨轩吗？爸，你怎么知道我的名字？雨轩，你都叫我爸了。那不是雨轩，还能是谁呀、啊？还有你脖子那项链，还是我特意让人定制的呢。雨轩啊，十年没见，都长成大姑娘了。这是女大十八变，我都没认出来了。<笑>不是你的那个老婆也叫韩雨轩吗？哎呀，对，忘了和你说了，不是同一个人。哎，雨轩，哎，这个镯子你先戴着，算是我给儿媳妇的见面礼。多谢爸，这太客气了。爸，他不是那个韩宇轩，这是我从国外新交的女朋友，人家可比那个韩宇轩有文化多了，而且还比他长得漂亮。哎，对了，您是哪个大学毕业的？墨尔本普渡众生大学，货真价实，没有瞎编。什么玩意儿？他不是宇轩，合着你是昊天在外面找的野女人？啊、不是爸，啊
和施雨轩啊，对吧？施雨轩，你闭嘴！你叫谁爸？勾引人家有妇之夫，还有脸叫我爸？我打死你、哎、爸！别打了，她怀孕了。啥玩意儿？怀孕了？哎，啊，我怀孕了。造孽！我们严家怎么出了你这样的不孝子？爸，事已如此，您看着办吧。我的命怎么这么苦？我一个清清白白的黄花大闺女，连爱一次都没谈过，就被你这个渣男搞大了肚子，我该怎么跟我家里人交代啊？行了，别哭了，赶紧起来，像什么话？我不起来，今天。我就问你们严家一句话，你们到底要不要负责？韩宇轩，你演技可以啊！你把孩子生下来，你要多少钱我给你。孩子可以留，你不能留。杨浩天，你听见了吗？你爸心里只想着你那个老婆，我不管。你要是不娶我的话，我就带着孩子回乡下去啊,啊！你放心，你和孩子去哪儿，我就跟你们去哪儿。哎呀，够了！事已至此，臭小子，你赶紧给老韩家闺女打电话，给她赔礼道歉，和她约个时间离婚。那、啊、爸，是不是有点太仓促了？啊，孩子呀，你的命怎么这么苦啊？太仓促，都火烧眉毛了，赶紧打！爸，我真打了。哎呀，别磨蹭了。杨浩天，我问你，你喜不喜欢他？我不喜欢。你想不想和他离婚？想。那还冷什么跟你打呀？快打！好，我现在就打。主人，那家伙又来电话了。主人，那家伙又来电话了。主人，那家伙又来电话了。喂，喂，哪位啊？爸，对方正在通话中。谢谢，不需要，本小姐没钱。她可能大晚上还在加班，这丫头太努力了，一定要好好补偿她，晚点再打一个。行，那我先给她发条短信说明情况。哎，你有病，你全家都有病。你们那里有医院卖吗？本小姐可以考虑买一栋，一高兴免费给你做个开颅手术，治一下你的脑残。有病！你看看，你看看，满嘴脏话，成何体统啊？这哪里比得上老韩家的闺女？你真是造孽呀、啊！你们慢慢聊，我困了，我先回房睡觉。儿子，你一定要好好补偿一下老韩家的闺女，给她转五千万作为补偿。呃，行，那我先给她转五百万，剩下的明天去银行申请。行吧，那你先给她转五百万过去。真好，还没入职就赚到了一个小镯子。这镯子怎么说也是几千块吧？啊、等我赚够了钱，我就和那个家伙离婚，过自己的小日子去。对了，那个家伙叫什么名字来着？两年了都没给我打过一个电话，难不成死了？哦，看来还没死，两年都没联系我，突然冒出来，搞什么鬼？千万不说。五百万收到了吗？只要你答应和我离婚，我还会再给你转四千五百万。先这样吧，我先回去了。有消息告诉我。哎，好的吧，你慢走啊。哎，拜拜。不稀罕这笔钱，有点破钱就了不起啊？不稀罕那点钱。你是不是闲钱太少了？对呀，八千万。
不行，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，说不定能谈到一个亿。八千万，你以为我是在乎这点钱吗？你怨妇啊！八千万还不知足，你能不能要点脸？哼，你才是怨妇，全家都是，有本事出来吧！可以，一个小时之后，星海公园地铁站 A 出口见。但是，居然敢骂我是怨妇！万一和他打起，拿这个方式，我。韩宇轩，你这大晚上去哪儿啊？严总，你怎么在这儿？啊，我要去找个朋友。不是你拿个棒球棍是要去打球吗？我约了个朋友打棒球，那行，我先走了，注意安全。严总，拜拜。这么晚了还约朋友，把城市去干不正经事儿，男人没一个好东西。沈大海、啊，老爷，你怎么在这儿？小姐，你这副打扮是要准备去打劫地铁吗？啊，没有啊，我走错路了，走错路了。老沈，你小子敢出卖我，把我家地址告诉我爸。老爷，我也是被逼的。老沈，旁边这女的谁啊？我记得你女朋友可不长这样。<笑>老爷，男人嘛，懂得都懂。保密啊，一定要保密啊。懒得理你。哎，对了，这边一共几个地铁口啊？除了 C 号口以外，就只有……这是 C。废话，你是路痴吗？不知道这个女人还在不在？打个电话问问。哎，韩宇轩，怎么又是你啊？严总，怎么又是你啊？啊、你怎么这么难？几个人手机屏幕都干碎了，还想着呢，没坏。你说的是人话吗？什么叫还想着呢，没坏？哎，小事儿，大不了赔你不新的。你耽误我大事儿了，我要谈几千万的生意的。几千万的生意，你是不是背着我接私活、啊？别管，懒得和你解释。脚受伤了呀？废话，那么大的劲儿撞过来，就算是头驴也顶不住。那你还能走路吗？你说呢？嗯、啊？干嘛？送你回家啊？对了，今天我叫了你爸八次，记得转我八千块。韩宇轩，我爸给你一个镯子呢，你要不要这么贪心啊？啊？就一个破镯子，能值几千块？什么几千块啊？那是我家祖传的镯子，至少两百万吧。两百万？那那那这个还给你，这是你爸送给他儿媳妇的。我只是个冒牌货，这么贵重我可不敢要。你先收着吧，戏还没演完呢。哦，对了，你为什么会出现在这儿？
，我等一个朋友，只不过他算了，他也没来，改天再说吧。一看就是约了女生，结果被放鸽子。不是你别胡说，那你为什么来这儿啊？你不是约了你男朋友打球吗？男朋友啊啊，对，就是男朋友，长得比你帅多了，而且马上要跟他结婚了，别忘了随份子。坐我啊。杨浩天，你乱踩什么刹车？你故意的吧你？什么我故意的？车子好像出问题了。杨浩天，你确定你走过路了吗？不确定，应该吧。啊啊、你这什么破机车呀？还不如我的小电驴。这么大人了，连个路都记不住。这荒郊野岭的怎么打车呀？我给王特助打电话，让他来接我们。手机没电了，用你的打。大哥，我就一部手机，还直接被你干碎了。那咋办呀？我明天还有个重要会议呢。咋办？走呗，直接走到公司好了。走到公司天都亮了，不用睡觉，直接上班好了。你干嘛？上来呗，我背你。你确定你现在能走吗？男女授受,受不亲，这样不好吧？亲都亲过了，抱也抱过了，背下又又不会少一块肉。闭嘴！你还好意思提？嗯、妈，你怎么来了？你别叫我妈，成何体统？快把这个小贱人给我放下来！大早上的吵什么吵，还让不让人睡觉了？这女人是谁啊？又是你新招的秘书？这是我妈。啊、妈，早上好。你别叫我妈，我还没打算认你这个儿媳妇儿。就是不叫呗，你又不给我钱，是吧，严总裁？你要钱是吧？好，我给你。这张卡里有两百万。离开我儿子，去外面偷偷把孩子生下来，生个女儿，再给你一百万。要是个男孩，直接五百万。不是你们这帮有钱人可真有意思，什么事都想用钱解决是吧？你说的没错，有钱人和穷人之间最好的沟通方式就是金钱。你根本配不上我们昊天，那个韩家丫头她也不配。你们都一样，都是下等人。老太婆，你再说一次。陈瑶，阿姨早，严哥哥早。这位呢，是陈总设计师的闺女，也是深海董事长的侄女。她的身份和地位跟你是最相配的，要娶就娶这个丫头。起开！妈，你闹够了没有？不打声招呼就来我这大闹，你说这样好吗？儿子。你现在都敢这么跟我说话了吗？妈，我十五岁那年你就抛下我，跟这个女人她爸结婚，你现在还想撮合我们俩结婚？公司有我百分之五十的股权，这件事不管你愿不愿意，陈瑶就安排在你身边当秘书。但这个女人必须得给我走，她要走我也走，这个总裁我大不了不当了。你好，拧不过你，她不走也可以。但是陈瑶必须留在你身边当秘书，这事儿没得商量。谢谢阿姨，我一定会好好工作的，把严哥哥给伺候好的。韩小姐，请你照顾好我的孙子，要是出了什么岔子，你可一分都得不到。哼！老太婆，谁要你的臭钱？严浩天，这个戏我不演了，你爱找谁找谁，老娘我不伺候了。生什么气呀、啊？这到底怎么回事啊？哦，我知道了，其实你们这是在骗阿姨。这个女人根本就没有怀孕，这个女人根本就没有怀孕。陈瑶，你小声点。哎呀，你听我说，雨轩呢，她确实是怀孕了。不过呢，我不确定这个孩子是不是我的。你说八道些什么呢？严哥哥，合着你是备胎啊
。韩宇轩，你这个人也太不知廉耻了吧！你才不知廉耻呢！杨浩天，你有毛病吧？你们别这个女人，听我解释。呃，宇轩呢，他其实是被渣男给抛弃了，呃，然后呢，还怀了渣男的孩子，而我呢，其实是想利用宇轩肚子里的孩子，拿到我爸的股权，顺利继承公司。陈瑶，你要帮我保密。原来是这么回事，可是这和我有什么关系啊？我为什么要保密？只要你给我保密，公司的职位任你挑。行吧，可是我不想要什么公司的职位，我只想要严哥哥你。那,那个，只要你帮我保密，一切都好说，都好说。这些不言的，你马上把酬劳给我结了，我现在就走。这还没开始呢，你就给我退缩了。只要你帮我搞定这个女人，你要什么我都答应你。要什么都答应你，你说的。那那现在怎么办？先想你怎么搞定这个女人。这简单。在说什么？诬陷、诽谤、绑架、恐吓，我只直接干掉。七选一。天，有没有不那么过分而且合法的？有啊，说嘛，给他准备个十个一百，应该够了。你刚才说什么诽谤来着？我觉得挺好的。好，那听我的，见机行事。陈秘书，啊，过几天我们部门团建，你去不去啊？当然可以了。严哥哥去哪，我就去哪。呃，我们部门算上我们三个，再加上王特助，一共就四个人，搞什么团建啊？人少才要团建，正好促进一下同事之间的情感交流。啊、哦，东郊区那边新开了一家温泉山庄，听说啊，特别有意思。要不咱们去那儿？那行，陈瑶，这件事就交给你去办了。你去准备一下，顺便把王特助也叫来。好，那我先走了。啊、来，我们大家来猜拳，谁输了谁喝酒。不用这么麻烦，直接对平春，喝趴下的买单。对平春，你也太猛了。是啊，陈秘书，还是你有种。放心吧，我在来之前，在我俩的酒瓶里倒了大半瓶水，放心喝。好，那就按计划行事，先把他俩喝趴下。喂，你们俩在说什么悄悄话呢？到底来不来？来，我们无罪不归，我先干为敬、啊。好厉害啊！嗯，那要不这样吧，咱们大家轮着圈喝。行啊。来，来，雨、呃、轩，你还行吧？小意思，快点行动。嘿嘿，快拍！行了行了行了，差不多行了。把这些照片给你妈发过去，她一定会赶她走的。那咱就要先去睡觉。走。啊啊！呃，雨轩，你你确定这酒里面兑水了吗？废话，我当然兑了。这酒劲。那这么大，跟我斗，你们还嫩着呢。今晚你们俩慢慢玩。嗯，严哥哥，今天晚上就让我好好……怎、嗯嗯嗯、么回事？不会喝酒就别喝。嗯嗯、算了，先让我去洗个澡再说。严哥哥，你这就睡了。别急，我来陪你呢。严<笑>哥哥，一大早上跑哪里去了呀？
，严哥哥，你怎么起这么早呀？昨天晚上你睡得还舒服吗？啊，哎，舒服，好久没睡过这么舒服的觉啊！你干的不错，选的这么好的酒店。讨厌。要不要坐下一起吃点？不了吧，我想看你吃。那、呃呃、好，那我叫他们来吃饭了啊。老王，雨轩，吃饭了？哎，来了。啊、咋？王特助，你怎么从陈瑶的房间里出来？你们俩昨晚这是？王特助，你怎么在我房间啊？陈小姐，对不起啊，昨天晚上你可能失态了，不过你的力气是真的大，人家都没办法阻止你。反正呢，我们俩就那样了。你,你闭嘴，我不想听。怎么回事？昨天晚上明明是严哥哥和我睡在一起的，怎么会是你啊？你别乱说啊，我昨晚在客厅上沙发睡了。幺妹，昨天在你房间的是我呀。你闭嘴，你怎么在我房间啊？幺妹。昨天晚上可能是我喝太多了，我也记不清楚了，可能是迷迷糊糊的走错房间了。哎，幺妹，这可不能怪我啊！昨天这酒后劲太大了，实在是太烈了，现在头还疼呢。呃，老王，你就是买错假酒了吧？啊，对，啊，对对对对对，一定是这样。幺妹，是你妹，<笑>就喜欢你这劲儿。哎，幺妹，你别生气啊，幺妹。韩宇轩，起床吃饭了，都几点了你还睡觉？韩宇轩，你怎么样？你是不是发烧了？我也不知道，我好难受。好甜，我好像，我好像是被人下药。一定是陈瑶干的。那，那怎么办？我受不了了，我好难受。嗯。那，你冷静点，我去拿杯冰水，你等着。啊！怎怎怎么样？好点没有？好像好点了、啊，没那么难受。只能要这个王八蛋，我不、啊、不必了，昨晚我已经教训过他了。哎，老王，老王，醒醒啊！啊，严总，你这么在这儿？走，咱俩出去喝两杯。走，我再投你三百杯。走。哎，老王，嗯，我突然不想喝了，不喝了，行，只要我头一点晕，我也回去睡了。哦，哎，不不不不，嗯啊，老王，你房间在这儿呢。你们慢慢玩吧，给你们留个录音，留个纪念。有了这段录音，陈瑶这回不走到哪去。严大总裁，你怎么能干这么偷鸡摸狗的事儿？是他先使的坏，我只不过是以牙还牙。也对，算是他自作自受吧。有了这段录音，我们就可以光明正大的赶走陈瑶。严大总裁，那这事儿是不是就结束了？我现在恢复自由身了吗？我跟你说。我可不想再演了。什么结束了？你最主要的任务是要帮助我完成离婚。现在婚还没离成，你要是中途退出的话，我可不给你钱、啊嗯。我真是倒了八辈子霉，遇上你这么个傻子，一天到晚没个正事。哦，手机给你修好了。算你识相，这才是我正事。什么正事啊？你不会又背着我接私活吧？你管我，跟男朋友聊天你也要管。吃饭，吃饭
你小子上次放我鸽子，这回想跟我离婚，没那么简单，一个亿绝对不想嫁、呃。你什么毛病啊？吃个饭发这么大火，三无一身。我又不是故意的，你不也一样？吃个饭不好好吃，看什么手气？本小姐懒得理你，我现在有正事，别冷他。一个亿就一个亿，不过我手里没这么多钱，先给你转一千万。也行吧，那你转吧。嗯喂，你谈个恋爱至于吗？啊，我还在吃饭呢，你能不能别恶心我？我乐意，你少管我。本小姐今天心情好，不跟你一般计较。嗯，嗯钱已经给你转过去了，剩下的等离完婚再说吧。定个日子，把婚离了。钱我收到了，不过最近我没空，过几天吧。过两天是七夕节，记得给我买个大钻戒，把本小姐哄开心了，我再和你谈离婚事。嗯、什么破早餐，难吃的要命！你干嘛、啊、吃降药了？我去打个电话。大少爷就是难伺候，这早餐我觉得挺好吃的，影响我心情。哎，是、嗯，这家伙现在肯定真气坏，我不接。气死你！接了还影响我心情，谁让你骂我是怨妇？活该、呃啊啊！这家伙今天怎么回事？疯疯癫癫的，不会喝酒把脑子喝坏了？莫名其妙。喂，怎么回事？隐私。麻烦你尊重一下我的隐私，谢谢。既然是隐私，就请你回到你的房间去，你别在这里恶心我。我房间灯本来就暗，眼睛即使看不清楚。再说，我愿意在那在那，你管我。韩宇轩，麻烦你对我客气一点。我不反对你谈恋爱，但请你扮演好你的角色。你信不信我把你开了、嗯？无所谓，你愿意开就开好了。一天到晚摆个臭脸给谁看？好，韩宇轩，你被开除了。什么毛病这是？我哪得罪他了？没关系，等本小姐离婚以后就有很多钱，到时候我就直接搬出去，再也不用在这受气。哎，他照片呢？不会是丢了吧？不是吧，老天爷，你别和我开玩笑！啊啊啊啊！吓死我了！吓死我了！感谢老天爷保佑我早日摆脱那个讨厌的人，还有那个暴脾气的破总裁。让开，别挡路，我要去洗澡。你有病吧你！吓我一跳。我不想听你说话，别再烦我！你踩到我东西了，在你东西底下，杨浩天！王八蛋，你踩到我东西了，在你东西底下，开门！开门！开门！杨浩天，你个王八蛋，你出来！杨浩天！杨浩天，你快出来！好的。哎，你干嘛？快让开！啊啊！哎，你干嘛？哎，你什么癖好啊？哎，不是你盯着我看干嘛？我脸上有钞票吗？啥也没有，不就是张破纸吗？杨浩天，你个王八蛋
今天敢挂我电话，我也让你尝被挂电话的滋味。是。这家伙居然敢挂我电话！喂，结婚证没了怎么办？还能离婚吗？白痴啊！结婚证没了还可以补啊！啊啊啊！对啊，我怎么这么笨？补办补就好了。那就赶紧找时间一起补办一个吧。三天后，你提的所有条件我都答应你，包括那枚钻戒。过两天我也会找人给你送过去，记得签收。对了，你的地址发给我一下。<笑>我要不要把地址也告诉他？不行，万一这家伙到时候找我麻烦怎么办？你一到小区门口就行，花园小区。花园小区，他居然跟我住同一个小区，我干脆把他约出来见一面，把事情说清楚得了。哎呀，垃圾桶满了，麻烦你去倒一下。不是你为什么不去啊？我怕黑啊。知道了。哎，顺便出门帮我买个宵夜。喂，我说你不要这么过分好不好？哎呦，请你吃吧，随便你挑。嗯，总裁大人，其实我刚才想了一想，我暂时呢还不打算离职，是好帮你，就一定会帮到你。况且我还蛮喜欢这条项链的，为了这条项链，你得暂时忍一下。<笑>嗯，那麻烦你以后不要在我面前秀恩爱。这个没关系，我和他马上就要分了。真的？这就对了嘛，毕竟天涯何处无芳草。我们快点去嘛，我肚子好饿，顺便帮我买点酒，今晚庆祝一下。对，是该庆祝一下。我跟我老婆马上要离婚了，今夜我们不醉不归。嗯、不是。这什么玩意儿？结婚证啊！结婚证？对啊，你结婚了？你敢骗我？哎呦，马上就要离婚了！看样子你还挺开心啊。那当然了，我特别开心。你能不能赶紧去啊？哎。啊！哎，李轩。啊。我看你今天跟他聊的挺开心的，这怎么突然就离婚了？哎什么聊的挺好的，那都是缓兵之计。我就是想骗他钱。哎，拜托，你要不要这么直白啊？啊？不过说实在的，你这人确实挺爱钱的。来，你以为我那么贪钱只是为了我自己吗？那还要为了什么呀？从小在孤儿院长大，赚的钱大部分都交给孤儿院了。你是孤儿？我看的之前确实是我想多。其实我啊，我三岁，父母就双亡了，是一个孤儿院园丁收养了我。园丁叔叔，我跟你说，对我可好了，就像对待亲生女儿一样。可惜，嗯、可惜前几年他去世了。你说，他去世之前还让我跟一个男人结婚，你说可笑不可笑？我跟他结婚两年了。一次面都没见过，哎，不过最近他还联系我，说要跟我离婚，他说要给我一个亿作为补偿，一个亿啊！哎，杨浩天，你说这人可笑不可笑？哎呀，这人有病啊！你说，就这点酒量。还说想陪我喝酒。嗯，雨轩，你别走。雨轩，雨轩，是那个女人吧？雨轩，你说，你心里还有她，你干嘛要跟她离婚？雨轩，你看我俩现在都是单身，你要不要做我女朋友？我，雨轩，我不要跟你做假情侣
，我要做你的真情侣。你快说你愿意呀、啊！快说吧。哈哈哈。嗯，你先。雨轩。这这这这，咱俩昨天晚上没发生什么吧？呃，没有没有没有没有，绝对没有啊！你别多想。没关系，嗯，就算发生什么，我也无所谓的。<笑>你你胡说八道什么呢？我先去洗漱去，我上班时间快到了。喂，老王，去帮我挑一枚戒指，贵点无所谓，帮我寄到那个花园小区的门卫处，搜件人我带货短信发你。雨轩啊，你一会儿陪老王去买个东西。买什么东西啊？呃，送给我老婆。哦，不对。送给我前妻的离婚礼物。王特助，严总说要买什么送给他那个即将要离婚的老婆。他说是钻戒，呃，不过下午还有会，要不你替他去选？可以啊，又是送钻戒，没品味，一看就是爱钱。喂，我是韩秘书，我也是刚知道，你你你是什么总裁夫人？老实交代。到底用了什么妖术？霸、啊、王总裁大人，你的武艺三道。哪有什么妖术？你别乱说啊！我知道，我可以告诉你，他用的什么妖术。表妹，你来了。闭嘴，别叫我表妹。韩宇轩，你信不信我现在就把真相告诉董事长？你要是敢说的话，早就说了。哎，你说，要是严夫人知道那天你做了对不起严浩天的事，恐怕你这日子不太好过了吧？瑶妹，你做了什么对不起严总的事？你闭嘴！韩宇轩，咱俩谁也别告发谁。你要的是钱，我要的是人，咱俩井水不犯河水。好啊，可是现在我的牌比你大。这样吧，你最好把姿态给我放低一点。如果你作为一天助理，我就放了。行，算你狠。<笑>王特助，那我去选钻戒啦。哎，等等等等等，呃，这个地址还没有给你，这上面有收件人的电话，到时候选好立即寄过去。陈助理，你看我干嘛？这点小事情还用我教你？还不快拿着！哼！你好，上次跟你打过招呼吧？是的，您应该就是韩秘书吧？韩秘书，您看一下这枚戒指如何？价值五百万，也是现在最流行的一款。五百万，严浩天也太大方了吧！算了，反正他们俩都要离婚了。行，那就他吧。陈助理，你把他包起来。知道了。看来离婚是件大事，不然我也送给那家伙一件礼物好了，免得到时候闹得不愉快，婚又离不成。你好，你这里有没有适合送男士的礼物？大概十万左右就好。有的，韩秘书。呃，您是要送给您的老公吗？嗯，应该算是前夫吧。送他离婚礼物，大家好聚好散。第一次听说离婚还送礼物的，关你什么事儿？那您看一下这款佛珠手串，您觉得怎么样？行，就他吧，把他包起来，进我账上。好，送你一样东西，大家好聚好散。行吧，那你送到花园小区三号楼六零二。不能让他知道我住哪，免得到时候给我整幺蛾子。那你就送到花园小区门卫处吧。嗯，他怎么跟我住同一个小区？要是让严总那个小心眼知道了，估计又会闹情绪。你咋和我住同一个小区啊？我哪知道？反正你往那儿寄就好了。哼！陈助理，麻烦你呢，把我和严总的东西寄在这个地址，同城送达。送达日期呢，就明天七夕节喽。知道了。好，那我先撤了。有劳你啦。嗯
怎么又是花园小区？韩宇轩的前夫和严哥哥的前妻居然住在同一个地方，关键韩宇轩和严哥哥也住在花园小区，什么情况？见鬼了！对哦，明天七夕节，不然约严总出去唱歌吧，唱完歌再聊聊人生。上次还没聊完，这家伙就睡着了。没准那晚没做成的事情，这次可以。喂喂喂，我怎么回事？想什么乱七八糟的？哎，越来越不正经。你带我玩这里干嘛？拜托，今天可是七夕节啊，大哥，我特意找你出来的，你可不要不识好歹啊。哦，明白了。你看上我？谁看上你了？我就是，就是，就是马上庆祝下咱们单身的日子，不行吗？行，那今天晚上我就陪你好好玩玩。呃，你要是有工作的话，你就先忙，我可不敢耽误你做大手。就一个快递，我那前妻说送我什么一个离婚礼物啊，正好。我也有快递到了，咱们晚上回家一起去呢。没什么好看的，他那个人那么抠，肯定不会送什么好东西。那我可比他大方多了，我送我前夫一串佛珠，花了我十万大洋，我的心都在滴血。哎呀，大好的日子不提他们了，提他们多扫兴啊！赶紧唱歌吧。<笑>韩宇轩，你唱歌太难听了。我这叫豪放派，你懂什么你？唱歌太单调了，咱们玩点别的。嗯，是吗？嗯嗯，哎，宇轩，你还好吗？嗯，没事，喝完就舒服。来来，继续，咱们继续。啊，好,好。喂。哎，玉轩，不行，你回家吧，我看你快吐的。嗯，行，那我们先回家，缓一缓，反正晚上有大把时间。啥？啊，我的意思是，我回去还有下半场，可以喝到天亮了。喝什么喝？狐狸精，臭小子，你要造反吗？今晚有重要的客户要见，你跑来这里和这个女的唱歌喝酒，你这个总裁不想干了。严总，你怎么不早说？啊？没事，我来处理。呃，爸，客户的事明天我亲自去登门道歉，但今晚我有重要的事要做。有什么事比见客户还重要？求婚！求婚！求什么婚？和谁求婚？啊！你脑子坏掉了吗？你和谁结婚？和这个女的吗？雨轩，对不起。我之前没有事先跟你解释，雨轩，你愿意嫁给我吗？我不同意。虽然怀孕了，孩子可以生下来，留在严家，但是他不能留。我想过了，孩子生下来以后，就由韩家闺女当他的亲妈，所以这个婚不能离。不爸，你怎么突然反悔了？这个人整天像个狐狸精一样黏着你，你为了他。连生意都不管不顾，严家不需要这样的女人。我告诉你，只有韩家闺女才配得上你。严浩天，你听见了吗？我配不上你，我高攀不起你。韩小姐，别着急，我这里有张合约，你先看看。从今日起，韩宇轩和严浩天一刀两断。韩宇轩独自在外面偷偷把孩子生下来，由严家抚养。只要答应以上条件，韩宇轩可以得到五千万的补贴。五千万。严浩天，你严家真大方啊！我承认我是喜欢你，但是我们就到此为止。哎，等等等等等！哎呀
。雨轩，实在不行就承认吧。我承认什么？承认你就是跟我结婚的那个韩宇轩。儿子，啥玩意儿？真,真是韩家的闺女韩宇轩。什么？原来韩秘书真是总裁夫人。儿子，怎么回事啊？呃，宇轩，你自己说吧。不是姚天，你脑子有病，根本就不是你的那个。你给我解释解释，你为什么故意在路上偶遇我，还故意来我公司上班，还故意跟我住在同一个小区？这世界上根本就没有那么多巧合，这一切都是你的阴谋。阴谋？你想方设法的靠近我，让我爱上你，让我离不开你。现在好了，我已经成功爱上了你，你却要狠心的抛弃我。韩宇轩，你的心怎么这么狠呢你？你，怪不得面试那天你说你是总裁夫人，我还以为你说谎了、啊。对，这世界上确实不会有这么巧的事情。看来你真是韩家闺女。不是我，都怪我不好。我早就说过要把你接过来亲自抚养，可老韩偏偏不让，结果害你养成了一身陋习，变成了个野丫头。所以你才用这种方式来报复我们韩家，对不对？不过没关系，既然你是韩家闺女，今后严家一定好好补偿你。严浩天脑子进屎了吧？居然说我是他老婆，算了，先应付过去再说。那好吧，既然你都这么说了，那我就承认吧。没错，我就是严浩天的老婆。呃<笑><笑>，那那那既然如此，今天求婚就算成功了。韩宇轩以后就是我的老婆了。<笑>闹了一圈，原来是个乌龙啊！哎，爸，要不要来一首？来呀，好好庆祝一下！<笑>我的好兄弟，心里有苦，你对我说。老天，你脑子有病吧？我都说了，我不是你说的那个人。我知道，你知道啊？我那个前妻她不是孤儿，你不是说你是孤儿吗？那你还胡说？嗯、<笑>我不胡说，我爸就把我俩拆散了。那你求婚是认真的？当然了。你不会反悔了吧？哎，痛！我压根就没同意你用那戒指在我手上的。那你摘下来还我。你想得美！暂时先压在我这，我还没带够。哎，雨轩啊，哎，过段时间你就搬过来严府住。你现在怀孕了，得需要佣人照顾。爸，呃，她没怀孕。好小子，合着连怀孕你都骗我。也是，怀孕了怎么能喝酒呢？没怀孕就趁早怀孕，别在这杵着了，赶紧回家造娃去。呃，阿姐，啊，我走了。大叔，我们来取快递。来，我给你们分一下啊。这大的是男士的，小的是女孩的。啊，不不不不对，小的是你的，啊哈哈大的是你。啊啊哎，你力气太小，我来帮你。哎，还好意思说我呢？你不是也没撕开吗？哎，让我来帮你们看。哎，不用了，要不咱回去撕吧？也行。不是，他不是说送我的是钻戒吗？为什么这么大呢？对啊，你前面不是说送你个钻戒吗？这怎么包装的这么破、啊？算了吧，回去拆开看看。走，回去拆。这个是你，我拆还是你拆？无所谓了，你拆就好。里面什么东西让你这么惊讶？难不成真是个贵重的东西吗？不至于吧，我那个前妻那么抠门，怎么可能会送我贵重的东西呢？严浩天，原来你一直在骗我。不是雨轩，你听我解释，我也不晓得这是什么情况啊。你不晓得，那我给你解释一下。可以呀、啊，都开始送内裤了。亲爱的，你上次在我这儿过夜，内裤忘了拿了，我特意给你洗干净。记住，下次可别这么粗心了。呸，恶心！雨轩，这就是污蔑。我跟他很久都没见过了，这都是赤裸裸的污蔑，他就想报复我。哦，啊！报复你都报复到床上去了，你可真喜欢杨浩天。哎呀，韩宇轩，你听我解释，不是你想的那样。宇轩
，有病吧？那家伙大晚上打什么电话？老娘现在没心情接听你电话。缺德的怨妇，满足你那么多条件还不够，竟然戏弄侮辱我，送我什么破东西？我送他一串佛珠，居然说是破东西，还说是侮辱他。那串佛珠花了老娘十万大洋呢！你不要得寸进尺，送你的那东西已经够奢侈，我懒得理你。本小姐今天没心情，不想和你吵架。居然说我得寸进尺，还诬陷我和你上床，你害死我了你！不要欺人太甚。严浩天，我告诉你，我要跟你分手，明天我就搬出去。这条项链还给你，还有你们家祖传的手镯还给你，还有答应给我的那些工资，麻烦按天结给我，那是我应得的。雨轩，我真的是被冤枉的，我现在就打电话给他，让他亲自和你解释，我跟他理论，证明这是他的恶作剧。你就给我一次机会吗？好啊，你去打，我看你还能怎么狡辩。好，你在这等着，我去拿手机。雨轩，你就在那儿别动，我现在就打给你。啊不，打给他。不是我说你这些人有病吧？打我另外一个电话还不够，还打我这个电话，不买房不贷款，滚！哎，有信号了，你再等一会儿，他马上就接了。行，我再给你十秒钟。什么手机？你的私人手机响了吗？哎。韩雨轩，你老公送你点什么呀？你不是说钻戒吗？这怎么钻戒还震动呢？我也不知道为什么，钻戒也会震动。会震动的钻戒，我看没那么简单吧。杨浩天，你什么意思啊？你该不会以为你们是那种东西吧？哎，这这这，这个不是我说的，这是你说的。韩雨轩，我是真没想到，你你俩玩的还挺花的。我这么清纯的一个人，你居然说我会用那种东西！我这……哎，我不想跟你吵。你今天不相信我的话，还侮辱我的人品。我现在严重怀疑你跟你的前夫还藕断丝连、旧情复燃。不仅如此，你们还玩这种低级的情趣用品，我真是瞎了眼！好好好好，你有种，那我现在就拆给你看看里面是不是那种东西。如果不是，我把你皮拔了。好啊，你拆啊！那个家伙到底怎么回事？他不是要送钻戒吗？怎么会震动？要是打开真是那种东西怎么办？他不是误会我了吗？怎么你不敢啊？我来拆。哼哼，杨浩天，这就是你说的情绪用品，你用过给我看看。你自己屁股没擦干，你还有胆来回我？雨轩，我我也是一时糊涂。傻大，我不想听你废话。哎，雨轩，你不是说你老公送你的钻戒吗？怎怎么是这玩意儿啊？我哪知道这家伙这么抠门，送我个这么个破玩意儿？啊？啊，丫头，你的快递拿错了，你拿的是我买给我孙子的玩具。大叔，你差点把我坑惨了。那这就给你了，那我就不打扰了啊。哎，大叔，你慢走啊。啊啊啊好吧，看来是搞错了。我就说那个家伙怎么可能那么抠？哎，打开看看，你前夫送的什么东西？关你什么事啊？我们已经分手了，我的事和你无关。起开！我，我操！哎，你至于吗？多大的钻戒，让你反应这么大？嗯嗯，不就一个钻戒吗？有什么不能看的呀？这是我的隐私，跟你无关。多大的钻戒我都看过。我倒要看看这是什么西施大珍宝！我操！我操！你别这样看我，我也不知道什么情况，我去问问门外大叔，肯定是他又搞错了。不用去了，这里面有张纸条，上面写的很清楚。亲爱的雨轩，这是我送你的七夕节礼物，你喜欢吗？下次见面的时候记得穿上它来见我。韩雨轩，这上面可有你的名字啊！亲爱的雨轩。
你敢说这不是你快递？而且他还说了，下次见面的时候记得穿上它来见我。看来你们不止见了一次面，而且还不是普通的见面。我，杨天，你听我跟你讲，这个事情他绝对有蹊跷，他绝对有什么蹊跷的？我看你就是心虚。还有，你还好意思说我？你不也和你那个前妻你藕断丝连的？我我那张纸条上面可没有我的名字啊！那没准那压根就不是我的快递。那没准这就是那个家伙整我的。跟你讲，你爱信不信啊？好啊。那你打个电话，你敢吗？好啊，我这就去打给你看。不用去，用我的打。我倒要看看你们有什么毛病。说吧，你前夫电话多少？幺三八幺五六三五。等等，幺三八五五六三三五，到底多少？你问我，我问谁啊？等会儿啊，我和房间拿我手机打。啊不用，我怕你跟他串通了，就用我的打。严浩天，不相信我是吧？嗯，行，你给我闭嘴，你让我好心情。我昨天还抄了他的电话号码幺三八，幺三八多少？想起来了，开头不是幺三八，是幺三七。等着，你给我等着你、啊。您好，您所拨打的电话正在通话中。请稍后再拨。对面撞击，一定是你们串通了，让他把我拉黑了。拉黑了就会显示通话中。严浩天，你脑子被门挤了吧？这是你私人手机，我都没你这部手机电话号码。你告诉我，我怎么让他拉黑你？还，我早就想问你，你为什么有两部手机？你是不是有什么见不得人的事情？你还好意思说我？上次去团建的时候啊。你是一边吃着早餐，一边拿着手机跟你那个前夫哥聊的活着。我现在想想，我都觉得恶心。好、啊嗯，那我们大家就来看看我们聊的是谁。你有本事，你把你这部手机的聊天内容给我看。好啊，那大家坐下来一起看。好，我这就去拿手机，你给我等着。哼。嗯。现在我们就来看一看。到底是谁还和自己的前任纠缠不清？好啊！哟，谁呀、啊？这么大晚上他还找过来，该不会是你前妻吧？我是不是要给你们腾地方啊？我还怀疑是你前夫呢。正好，人都送上门来，还看什么聊天记录啊？我这就给你开门放进来，我看你们搞什么鬼！哎，不是，等会，万一是我爸妈呢？等一下，别以为这事就完了。陈勇，你来干嘛？我当然是来看戏的了。看什么戏啊？韩宇轩，你的前夫今天晚上没有给你打电话吗？你送给他的礼物，他还喜欢吗？你到底想说什么？他俩怎么一点反应都没有？难道我给他们前任准备的特别礼物，他们的前任都还没有收到？不然这俩人要是知道对方给自己前任送那玩意，应该会吵起来才对。上次你们俩害老娘失了身，这一次我也好好耍耍你。哎哎哎哎！你到底想说什么？我昨天寄出去的东西，难道你们没有收到吗？我管他收没收到，你到底来干嘛？哎，没事，赶紧走，去去去！你们竟然还敢骗我！难道你们刚刚没有吵架吗？那你告诉我，这是什么？你想知道？行，那我告诉你，那件内衣就是你的严哥哥送给他心心念念前妻的。怎么可能啊？明明是你送给你前夫的，我还特意……怎么可能啊？明明是你送给你前夫的，我还特意……嗯，不对，怎么会这样？到底什么情况？陈瑶。你刚说什么？什么叫我特意送给我前夫的？哦，我的意思是说，严哥哥，你也太过分了吧？你怎么能这么对韩宇轩呢？居然和自己的前妻藕断丝连！哼，连你也信他的鬼话？等等，我问一句，这两个东西到底是谁寄给你们的？那件内裤是他前妻送，就是他出轨的罪证。这件胸罩就是他前夫送给他的，是他们旧情复燃的罪证。我突然有点内急。呃，先不说了，进个厕所。哎、啊，天
天哪，什么情况？我寄出去的东西明明是给他们前任的，怎么会寄到他们俩手上？难道韩宇轩所谓的前夫其实就是严哥哥，而严哥哥所谓的前妻其实就是韩宇轩？对，嗯，一定是这样。关键他们还不知道对方身份，还一直住在一起，而且还用手机联系对方。我的妈呀，这事也太狗血了吧！切，你们两个想不想知道一个秘密？一个天大的秘密！秘你个头啊！有话就快说，没事赶紧走，还有这么事要办？先别着急赶我走呀，我有一件很重要的事情要跟你们说，而且是跟你们两个都有关的。嗯、我们两个有关？不能说出来，一说出来之后，他们之间的误会就解除了。凭什么呀？不能便宜了韩宇轩这个小贱人。哎呦我的天！你到底说不说呀？半天磨磨唧唧的啊！那这样，我给你俩做个中间人。你们两个人不是要互相看对方手机吗？那先让我看一下，看看你们的聊天记录。如果是误会的话，那就啥事也没有。可是，如果真的看到不好的内容的话，那我只能劝劝你。陈瑶，这可不像你。你今天吃错药了？人总是会成长的嘛。多亏了你们两个点醒了我，我才意识到自己的错误。哎，行吧，反正我也没做好准备，那你就先帮我看一眼。好，那你们俩把手机给我。那、no ，我的妈呀，严哥哥这条短信不就直接挑明自己的身份了吗？幸好韩雨轩还没看到，赶紧删掉。互相把对方的电话拉黑，我让你们俩彻底断了联系，永远都见不了面。雨轩啊，麻烦你去下阳台，把门给关上，我要和严哥哥单独聊几句。切！严哥哥，我刚刚看了一下，韩宇轩和他前夫的聊天记录很正常，确实是他前夫诬陷他的。可是你和你前妻的聊天记录问题非常大，我有什么问题啊？要不这样好了，你现在先给他打一个电话，让他当面给你说清楚。我打过的没人接呀、啊。没事儿，再打一遍。那我再试试。您所拨打的电话正在通话中，嗯、请稍后再拨。据我的猜测，他应该是把你拉黑了，因为只有在拉黑的时候，提示音就是您拨打的电话正在通话。那我用我的工作手机打，我就不信他还能把我拉黑。哎呀，拉黑就拉黑了呗，有什么大不了？那我用我的工作手机打，我就不信他还能把我拉黑。哎呀，拉黑就拉黑了呗，有什么大不了的？我估计啊，他肯定把你这两部都拉黑。他没我这部手机的号码，我就不信他还能把我拉黑。嗯，您所拨打的电话正在通话中。不是什么情况，怎么又是通话中啊？他没有我这部手机的号码，他怎么可能把我拉黑呢？蠢货，这部手机我也给你拉黑了，打一百次。很明显了，他不仅把你的手机都拉黑了，而且他还设置了陌生电话，免打扰，目的就是不想让你再骚扰他。现在怎么办呀？这样吧，我给你一条明路。刚刚呢，我擅作主张，把你的聊天记录全删了。什么玩意儿？你你把我聊天记录全删了、嗯？你先别激动嘛。我问你，是不是给那个女人很多钱？这种事儿，雨轩他知道吗？我没跟他细说。啊，你既然能随随便便给一个女人一个多亿，他要什么你就给什么，换做哪个女人知道了，心里都会不高兴的。好吧，好像确实有点道理。你不是要跟你前妻离婚吗？正好我有律师证，我可以亲自代理你俩离婚。那太好了，正好我懒得见他，那就拜托你赶紧帮我把这婚给我离了。那就拜托你赶紧帮我把这婚给我离了。去把宇轩叫过来，我单独跟他聊聊。那就拜托你，麻烦你替我说点好话。放心吧，包在我身上。<笑>宇轩，陈瑶喊你。切，宇轩啊，告诉你个不幸的消息。你的聊天记录刚刚我全都删了，不是你脑子进屎了吧？那你把聊天记录都删了，我怎么证明自己清白？你先听我说嘛，嗯
我刚刚看了严哥哥的聊天记录，就是那个女人在诬陷他，他是无辜的。而你嘛，问题很严重，胡说八道些什么？你三番五次的找你前夫需要钱。开口就是一个多亿啊，连个婚还纠缠不清的，这难免会让人怀疑。你对你那个前夫还有感情？春瑶，我刚刚一直在想，这两件东西不会是……你记得吧？目的就是离间我和昊天感情，你好做生于我之力。你在说什么呢？再告诉你个不幸的消息，那个前夫已经拉黑你。你扯什么犊子啊？不信，你打个电话给他看。这个女人好厉害。居然怀疑到我头上了，先后走。您所拨打的电话正在通话中。你就算是再打一百个电话，他都是在通话中。现在问题更加复杂了，联系不上你的前夫，就没有办法证明你的清白了。先给我闭嘴！我先查一下这两件东西到底是不是你寄。等着。喂，门卫大叔，那个你先帮我查一下，昨天晚上我们两个拿的快递电话号码是多少？寄件人是谁？寄件是从哪里发过来的？门卫大叔，哎，那个，你先帮我查一下，昨天晚上我们两个拿的快递电话号码是多少？寄件人是谁？寄件是从哪里发过来？哦，好的，小姑娘。不过手机现在没电了，我没办法替你查，要不然明天吧。没关系，那个，您的包装袋还没有扔吧？上面盖子上应该写着寄件人的信息哦。哦，对对对对，我怎么把这个事给忘了？稍等一下，我给你找找啊。哎，找着了，那个好像是同一个人寄过来的，但是字迹太小，我拿下眼镜啊。那行，没事，你慢点，不着急。杨昊天。给我进来！哎，怎么样？你们聊得如何了？雨轩，既然这件事咱俩都没有问题，那这事就过去了。严浩天，你平时机灵的很，编瞎话一套一套的，怎么今天脑子被屎糊住了？被陈瑶这个小狐狸精忽悠的都迷糊了？哎，这还不是被这两个破礼物给气的？不是，你什么意思啊？你是说陈瑶有问题啊？有没有问题？马上就知道。哎，小姑娘，你还在听吗？我找到眼镜了，雨轩。这怎么回事？你先别说话，听着就行。哎，大叔，哎、麻烦您再说一下，我们的快递都是谁寄过来的？地址都是同一个地方，寄件人也是同一个地方。那寄件人叫什么？王大志。王大志。好，那谢谢大叔啊，我先挂了。王特助为什么要这么做？如果真是老王这么做的话，那他为啥用自己的手机给我们发快递啊？他就不怕我们发现了找他麻烦吗？况且老王也不是这种人啊。我就说不是我记得吗？你们非不信，我我有点内急，你们先聊，我去上个厕所。哎，你等会儿，现在咋办？不行，我得赶紧给老王打个电话。瑶妹，是你吗？啊，老王，我现在遇到了难事，你能不能帮帮我？没问题，你的事就是我的事，尽管说。我用你的名义给严总和韩宇轩寄了两个快递，本来想搞他们一下的。没想到被他们拆穿了，老王，你能不能替我背一下锅啊？就说这件事情是你干的，不然他们非撕了我不可。成，这事儿哥帮你顶了，大不了被严总臭骂一顿呗。嗯，老王，你真好，我果真没有看错你。小妹，你这么说，你是不是也喜欢我呀？嗯、呃，对对对，我喜欢你。魏老王，你活腻了是吧？你给我老实交代，到底是谁让你这么做的？你要是不说的话，以后你就别来公司上班了。严总，我说，我说，确实是有人让我这么做的，是老夫人。呃，对，是老夫人让我这么做的。我妈？那个老妖婆？是我妈让你这么做的。严总，您清楚的，她是想离间你们俩之间的关系。你当我傻呀？离间关系用你的名字给我发快递啊，严总，我本来是想匿名，冒充你们俩的前妻和前夫。可能快递小哥是我老乡，他就默认用我的名字发送出去了。事情就是这样。这老王的心理素质也太强了吧！编瞎话的水平可真是一流啊！牛啊！行，我知道。杨浩天，你现在就给你妈打电话，我亲自帮你臭骂他一顿。我觉得没什么必要吧。嗯我天天和他住一起，阿姨什么性格我最了解了，他是很爱面子的。嗯，你这样子贸然打过去，他肯定是不会承认的。而且弄不好，严哥哥总裁的位置可就不保了。你要知道，他在公司也是有一半的股份的嘛。
：“陈瑶，我发现你今天特别不对劲。”寒暄，到底什么意思啊？我今天给你们俩当和事佬，你还臭骂我一顿，我冤不冤我？我不是啊，陈瑶刚才还说帮我代理离婚来着。玉轩，你要不要也让他帮代理一下？不必，我自己的事情自己做主。哼，王八蛋，那家伙居然给我拉黑了！不行，我得找他理论一下去。他说住哪来着？物业那儿应该有登记住户信息，查一下不就知道了？哎，逸轩，大晚上你去哪儿啊？少管我！大姐，你好，你找哪位啊？啊，我是小区住户，我想让你帮我查个人。不好意思啊，这些都是我们住户的隐私，这个我没办法帮你的。大姐，我老公结完婚以后就把我抛弃了。我前段时间打听到他和别的女人同居，就在这个小区里。我一个人带着孩子从乡下来，就是想让他给我一个交代。不是不是，不是你小姐你先别哭，不是这男的也太人渣了吧？他老婆孩子他都不要了。是，你说我没有工作，也没有存款，那你这个孩子，你说我该怎么办？不是不是，小姐你先别着急，不是这个忙我帮定了。你说吧，这个人渣叫什么名字？我登录系统直接帮你查。我也记不清他叫什么名字。不是，小姐你玩我呢？你自己的老公，你不知道他叫什么名啊？我当然记得，只是他他之前背着我改过名字了，我所以记不清了。但是我有他电话啊！行行行，你把他电话给我报一下吧，我这边直接帮你查一下。电话是幺三七五五六六二八三。啊，找到了啊，他住在三号楼。三号楼。不就是我这栋楼吗？他住在几号房？哦，我看一眼啊，三号楼六零二，三号楼六零二。大姐，你确定你没看错？不是，这怎么可能看错呢？地址还有电话都在这上面，就是三号楼六零二。这，这怎么可能呢？怎么可能？严浩天是我的老公，这世上怎么会有这么离谱的事情？大姐，这个上面登记的住户名叫什么啊？等一下，我看一眼啊。住户名叫沈大海。沈大海，这不是我房东的名字吗？难道他就是那个家伙吗？小姐，不是你什么意思啊？你的老公就是你的房东，你天天住在他的房子里，你还过来找他？不是，你也别太离谱了呀，小姐。嗯，这什么情况？沈大海。我的房东就是那个家伙，那死变态，长得那么猥琐，第一次见就一直盯着我看。那个死变态居然是我老公！老严啊，我一会儿去物业给你登记一下入住信息，完了以后你就可以搬进去了。行，那你用你的身份信息给我登记就好。用我的身份信息？对，就用你的。我怕我爸又查到我的地址，我不想下班后他还来烦我，我想清静几天。手机呢，就用我这个私人号码就可以。他没有我这个私人号，啊、哦，行，用我的名字，你的私人号码，你小子够严谨的。<笑>沈大海，你居然敢瞒我这么久，我非撕了你！你，哎，哎，雨轩，你要去哪儿啊？我找我男人去，用不着你管。你男人？你说的是你那个前夫？对。就是我的前夫，你们俩慢慢聊啊，不打扰你们。陈、啊、瑶，我问你，你确定韩宇轩跟他那个前夫聊天记录没有问题吗？其实之前我是骗你的，是他。其实韩宇轩和他的前夫确实有那么一层关系。我要去找他，还有他那个前夫，我就不相信韩宇轩真能这么绝情。哎，什么情况？前夫不就是你吗？难道是搞错了？喂，韩小姐。沈大海，原来是你呀、啊！你现在赶紧告诉我你在哪，我马上就去找你。韩小姐，大晚上来找我，莫非是看上我了？那你来吧，我在月华酒店七幺零，我等你。不对，恶心。他去便利店干嘛？八
成是去买避孕套的吧？大哥，麻烦你帮我用黑色袋装起来。好，沈大海，我让你不得好死。好。哎，我就说嘛，他去买避孕套还买那么多。雨轩，没想到你是这种人。雨轩，你真的来了？等不及了，那我们进去慢慢聊。好啊。雨轩，我没想到你会来找我。我找你很久了呢。哎呀，严哥哥，你听到了没有？这女人说话也太轻浮了吧，简直不堪入耳。这也太不要脸了吧！切，雨轩，你手里拿的是什么？没什么，红酒而已。我们不醉不休。红酒，有情调，我喜欢。雨轩，我没想到你居然能看上我，以为你跟老严住一块儿，早就被老严征服了。对了，有段时间没和老严联系过，他最近在忙什么？你别转移话题行不行？还是谈谈我们之间的事。我们的事？什么事？房租吗？啊，放心，只要我俩在一起，房子我送你都行。沈大海，你就承认吧，你其实一直在耍我，对不对？呃，雨轩，我不懂你在说什么。我什么时候耍你？其实你就是我老公，是不是？呃，雨轩，这么直接的吗？现在就直接叫我老公？没想到你这么对我。你给我闭嘴啊！你不说是吧？好，我说。两年前你突然间就跟我结婚，接着莫名其妙的就人间蒸发。两年后我变成了你的租客，这世界上哪有这么奇妙的事情？闪婚老公居然是我的房东，鬼才信呢！韩宇轩到底在说什么呀？行，搞到手再说。对，我就是你老公，你难道不记得我了吗？嗯、啊。上了，这玩的也太花了吧！王八蛋，看来你终于承认了是吧？我知道错了，那你现在想怎么样？你跟我说，我全都找办。少废话，一个一仙马上找我，然后明天跟我去办离婚。我的妈呀，这个女人上的床成本也太大了吧！算了，这老婆谁爱认谁认吧。雨轩，我不是你老公，你搞错了。还不承认是吧？啊啊啊啊啊！韩、啊、宇轩，你开门。雨轩，别喷了，好像有人在敲门。韩宇轩，开门。韩宇轩，开门！老爷，他怎么来了？沈南，你给我听着，一会儿开门，你就说你是我老公。你顾奶奶，你就饶了我吧，我压根不是你老公。还死鸭子嘴硬是吧？我跟你讲，你要是不承认是我老公，我们的关系就不合法。你刚才就属于强奸，你自己看着办吧。好,好，好，我替你。那你看，开门！沈大海，怎么是你啊？老天，我跟你说件事啊，你别生气，我其实是韩宇轩老公。不是老沈，你胡说什么呢？哎，严浩天，其实呢，沈大海他确实是我老公，但是我们明天就要去办离婚了。你有种的话，你也把你老婆叫上，明天我们四个一起去办离婚。不是这什么情况？你先跟我解释一下，她是你老公这件事。我的妈呀，我的 CPU 快烧干了！韩宇轩的老公到底是谁？难道是我搞错了？不用解释，明天到了民政局，一切真相大白。对对对，我们明天去民政局办理离婚。行，那你既然说她是你老公。你不是说你们要离婚吗？那你们刚才在干嘛呢？我们我们杀虫呢。啊，对对对，杀虫剂没看到。我我房间有一个大蟑螂。沈大海，明天早上八点，我们民政局门口汇合。另外，今天晚上一个亿，赶紧给我转过来。呃，姑奶奶，我，好，好，好，我一会儿给你转。严浩天，明天早上我们民政局门口汇合，我们四个一起去办理离婚。我们当场办完离婚以后，我们就当场办结婚。你敢吗？我有什么不敢的？不过现在他把我拉黑了，我联系不上他。那好吧。你只需要告诉我他住哪里，然后查一下物业用他的电话或者名字，就可以知道他的具体住址了。好办法，他就住在花园小区。啥？他也住花园小区？对呀、啊，我也纳闷来着。这很正常，这里是市中心，上班的人很多，花园小区
，又是人口最多的小区，性价比又高。老严的老婆没准就在附近上班，住那里也很正常。行，我现在就给物业打电话。你好，大姐，又是我。怎么又是你？啊？你老公找到了吗？啊，找到了，找到了。不过呢，现在还有个小事需要您帮忙一下。我呢，有一个老乡，他跟我一起来的，他老婆也抛弃了他。那个渣女也住我们小区。麻烦你帮我查一下，你们这村的风水够绿的呀！你把你们村的名字告诉我，我可得避个坑，下回路过的时候我都得绕道走。<笑>大姐，你真能开玩笑，再帮我一次吧。行行行，我好人做到底。那个贱人叫什么名字啊？他叫韩宇轩，麻烦您帮我查一下。啥玩意儿？老爷，你老婆也叫韩宇轩？关你屁事儿啊！找到了，真的吗？大姐，那你快告诉我他住哪？那你快告诉我他住哪？这里一共有三个韩宇轩，你要找的是哪个韩宇轩呀？三个？是啊，我们小区有上万人，有几个同名同姓的也很正常。你找的那个叫韩宇轩的贱人，电话号码是多少呀？电话号码找对了，人也就对上了。杨天，他电话怎么了？我也不知道他电话呀，我的私人手机忘家里了，我这就去拿。啊，这……啊，等等等。那个，我突然内急啊！我上个厕所，你们等我一下。不是你膀胱有问题，两个小时内上了三次厕所，这事跟你没关系，你自己慢慢上。不是，我也可以帮个忙吗？那个，我很快的，你们等我一下啊。走走走走，不行不行，我先冷静一下，我先好好捋捋。很明显，韩宇轩把沈大海误认为是自己的老公，是我老公。现在要去物业查韩宇轩的住址，你们这一切都会真相大白。麻烦你帮我查一下。幸好出来的时候，我把严哥哥的手机拿到手了。真的要完犊子了！有了，第一步，先清空通讯录，接着第二步，毁尸灭迹，大功告成。嗯？哎，哪儿去了？我就记得我出门前，我就放桌子上了呀。电话多少？我打个电话。严哥哥，我记得你好像放在沙发那上面。啊、沙发上。这也不是啊，不是我就记得放桌上了，难道是我记错了？要不我帮你一起找吧。啊、哎，哎，找到了！我看看，我看看，我看，你眼睛近视了吧？这么大个手机你看不到，赶紧看看换不换？完了！这下彻底没救了，老天爷，你就饶过我吧！我怎么离个婚这么难呢？你们就别丧气了，<笑>要不我打个电话给物业，让他把他查到的消息告诉我们，我记下来，咱们一个个找，不就三个韩宇轩吗？很快就能找到的。我累了，陈阳，辛苦你，我躺一会儿。没事的，这是应该的。喂，魏大姐吗？我是刚刚联系你那位小姐的朋友，麻烦你把三个韩宇轩的信息都告诉我一下，我想记下来。我们打算一个个找。嗯、哦，那行吧，我念你自己手抄一下啊。哦，好的好的。哦，我记下了，麻烦了啊，谢谢。我真的太机智了，等会儿随便给他们改一下住址，改一下号码，让你们找到天涯海角的。都记好了，你赶紧打吧。谢了，对不起啊，我刚才情绪不是很好，跟你道个歉。我哪有那么小心眼啊？别愣着了，赶紧打吧。哎呀，啊、喂，你是韩宇轩吗？对呀、啊，有问题吗？杨天，你老婆多大年纪？七八十有。你觉得可能吗？喂，你找谁呀、啊？半天不说话，有毛病啊？啊真是的。喂，找谁啊？你是韩宇轩？咋的呀？我不能叫韩宇轩吗？杨浩天，你老婆是男的吗？<笑>你觉得呢？答案。大哥，你为什么取个女孩的名字啊？我爱叫啥叫啥，你管得着吗？没毛病。哎、你好，你是韩宇轩吧？我不是韩宇轩。姐姐，你打错了，我叫魏淑芬。啊，好的，小妹妹，谢谢你啊，拜拜。啊，这下彻底没戏了
。看来明天只能我先去和沈大海离婚了。行吧，也只有这样了。喂，韩宇轩，明天我一早的飞机飞去美国，什么时候回来也不知道。一个亿的事儿啊，想都别想。咱们后会有期，拜拜。<笑>啊！前前后后谈判了半个月，终于把这个难缠的客户给搞定了。你这算啥？我离婚离了半个月，现在沈大海还人间蒸发了。啊！我接下来该怎么办、啊？我也头疼，他都把我拉黑半个月了，消息也不回，人也找不着，这怎么离个婚比做生意还难啊？算了，就不要想那些不开心的事了。你说我们好不容易谈成一个大单子，哎，要不我们去团建怎么样？正好放松一下。又团建？这次我一定要把严哥哥搞到手上。行啊，我看上次那个温泉酒店就不错，正好去泡个温泉，缓解一下这半个月的工作疲惫。要不我去订一下酒店？陈瑶，这次你可别搞什么幺蛾子了啊！放心吧，我早就已经洗心革面了。再说，上次你们俩不是照样整我跟老王吗？瑶妹，你就别说了，怪不好意思的。你闭嘴！<笑>我准备的特效药终于可以派上用场，这回我一定要让严哥哥欲罢不能，欲仙欲死。来，大家都吃好喝好，这次呢，咱们喝点红酒。意思下就行，这还差不多。毕竟白酒太上位了，特别是兑了迷药的白酒哦。宇轩，<笑>你咋还这么记仇呢？这次的饭菜可都是你亲自做的，我可动不了手脚。开个玩笑嘛，来，大家一起干杯！来干杯！干杯！干杯<笑>大家喝了这么多没事。看来你还真是洗心革面了，韩宇轩，你到底有完没完？哎呀，行了，你就别逗他了，咱们都各自回去，早点洗洗睡。明天早上还要去泡温泉呢。嗯。哎呀，看来。这药的效果还不错嘛，再滴几滴，药效更好。严哥哥，你别着急嘛。杨红蝶，快出来看星星！啊。昊天，你怎么样了？你你是发烧了吗？怎么那么难受？雨轩，我也不知道，我好像被人下药了。雨轩、啊，我好难受啊！一定是陈阳那个王八蛋干的。这次酒和菜是我亲自订的，没什么问题啊。我也不知道，怎么办啊？哎、嗯，停住啊！停住！我去给你倒杯水。上次你用水一弄我就清醒，你先忍住啊。你快去啊！啊，水，水，水来了！啊，糟了，我好像也中招。治疗这个王八蛋，到底用了什么方法，就不敢相信。雨轩，我好热、啊。昊天，我也是，好难受。韩雨轩，你这个小贱人，居然跑到这里坏我好事。Come and kiss me. 我、啊、我不可以，不可以，我们还没离婚，不可以这样子。对，冷静，冷静。啊、林浩天，我突然想到，我跟我前夫没有任何感情，你跟你前妻也没有任何感情，我们这样做，好像也没什么问题。好像有道理啊。
。严总，你有没有看到陈瑶？我还想带他。啊、看流星雨的、呃。不好意思，二位，我看门没锁，我以为就你一个人。你们俩继续啊，继续。哎，严总，你这屋什么怪味啊？没闻到吗？你这么一说，我也注意到了，找、哎、到了啊！肯肯定是这个蚊香的问题。呃呃呃，老王你怎么了？他估计吸入太多，昏过去了。这玩意儿有没有解药啊？解药？我我们去找陈瑶，陈瑶是他下的，他肯定有方法。行，走走走走走。啊！完蛋了，我也中招了。严哥哥，你别走，别丢下我一个人。小妹，你在这儿啊？老王，别过来！老王，你别过来！啊！孙瑶那小贱人去哪儿了？我们是不是傻呀？他竟然给你下药，肯定会来你房间里找你啊！对啊，咱俩恐怕被那烟给熏傻了。回房间啊！你走走走走。嗯、啊？啊？门好像被锁了。你听，里面好像有动静。咦，我现在什么情况？好像是。老王和陈瑶的声音，我的妈！这次他俩该不会又搞到一块去了吧？这就是孽缘，甩也甩不掉。谁让他俩一天到晚净出事？哎呀，算了，走吧走吧，别打扰他，我们去看流星啊！好。嗯，好久没有呼吸过新鲜空气了，啊，好舒服。哎呀，雨轩。你好像从来都没有跟我说过你和沈大海的事。你不是也没有跟我说过你跟你前妻的事情？哎呀，反正都是不愉快的事，不提了。哎，你看今天晚上的星星。嗯嗯、请问你是严先生吗？你是哪位啊？呃，那个严先生啊，这这真的是你啊！终于找到你了。两年前我捡到你的结婚证，你看看什么时候给你送过去啊？你捡到我的结婚证？这位先生，你说是真的吗？也不怕你笑话，我是个收废品的，我是在垃圾桶里捡到的。上面写的名字是我的吗？上面写着严浩天和韩宇轩，你看一下对不对？还真是我的。严先生，说来也巧，要不是我朋友在你公司做保安，前两天呢，他来我家做客，无意中看到您的结婚证，一眼就认出您，我这才有机会找到您的联系方式啊。那麻烦你明天能帮我送到呃东郊温泉酒店的门口吗？如果真的是我的，我给你十万作为感谢。呃，十万块，好好好好好，那我明天一早给你送过来。<笑>陈瑶，你怎么看起来很疲惫的样子？是昨晚没睡好吗？我不想讲话，别招惹我。昨天你说捡到结婚证，今天要给你送来的人，怎么还没到？应该快到了吧？虽然说没有这个证也不影响离婚，但是没有还得补，也挺麻烦的。喂，哦，你到了。行，那我接你。不用麻烦了。我就在院子里。嗯，严哥哥，严哥哥，这年头骗子很多，你千万不要轻易相信别人。要不我替你去会会他。哎呀，不必了，这又不是什么大事。陈瑶，这屋子里谁的话都能信，就是不能信你的话。韩秘书，嗯，陈瑶毕竟是我的人，给点面子。你给我闭嘴，严哥哥。你身为严氏集团的继承人，你想想，要是你亲自出去，被一个不知道从哪里冒出来的家伙给绑架了，那我们怎么和董事长交代啊？啊，对对对对对，这件事这么危险，表妹，你可千万不能去啊！这事儿交给我吧，你是知道的，我力气大，一打三都没问题。知道你妹啊！你给我闭嘴！严、呃、浩天，他们说的有道理，我先出去探一探，可能不像陈瑶说的那么严重，但万一这人想敲诈你怎么办？哎，对了。你有没有答应给他钱？有啊，十万。十万
你脑子进水了你！你不行不行不行不行，我得先出去帮你探一探。你这人心软，万一他一会儿卖个惨，一百万你都舍得给？哎，我要跟你一起去。这位先生，我先看一下结婚证的真假。哎，好，没问题啊。陈瑶，你到底想干嘛？韩宇轩，这是严哥哥的结婚证，是人家的隐私，看人家结婚证不好吧？一个结婚证有什么不能看的？昊天都没说什么。陈瑶，陈瑶，你别闹了，快把结婚证给我。不行，不给看。陈瑶，你什么意思呀？为什么不让我们看结婚证呢？因为……哦，你们想想，我们辛辛苦苦想要找到严哥哥的前妻，现在啊，突然有了线索，那就是上天给了我们一个大惊喜。既然是惊喜。那就不能随意打开，一定要有仪式感。不是我说陈瑶，你都多大了，看个结婚证还看出仪式感了？赶紧把它给我，不给，我倒要看看严昊天的前妻到底长什么样。对呀、啊，我也挺好奇的。不,不过我觉得姚妹说的也是挺有道理。<笑>你说啊，我们这么多人过来团建，当然是得找点乐子呀。要不，咱们来玩点游戏怎么样？什么游戏啊？我来想想。哎。要不这样好了，咱们来赌牌，谁的？嘿嘿嘿嘿，你被我抢到了吧？老王，你把它给我。嘿嘿，严总，你这两年前长得也太丑了，你是不是整过容了？你才整过容呢，老子从小就才貌双全，可能是那时候我长得太嫩了，还没长开。自恋狂。老王，快把他给我！快快快！你别急，我再看看严总的前妻，跟你倒是有几分相似。不错，和这位小姐呢，确实有几分相似。方才看到这位小姐，<笑>我还以为她就是严先生的老婆呢。嗯，真的假的？我不信，快给我看看！哎，等等等等等，我再看一眼啊。说实话，她更好看一点。如果你们俩打分的话，我给她十分，你。顶多也就八分，没关系，我可不相信老王的品味，我也可以帮你看看，顺便打个分。放心吧，我打分绝对公平。你越这么说，整得我越来越期待。行吧，行吧，行，你先看，你先看。好，我现在就看。不会吧？刚才听流浪汉跟老王这么一说，看来还真是他们俩的结婚证。怎么办？得赶紧想办法毁掉它。不管了，先看看再说。怎么样？确实不错吧？确实不错，不过海宇轩，我劝你还是别看了吧，省得你看了伤心。哎，你不能回！我到底要看看他长什么样子？我……哎哎哎，没关系，宇轩，我先帮你看一下。如果他长得真的比你漂亮，我立马把他撕了，绝对不会让你吃醋。你敢这么做，我更吃醋。什么情况？这女的长得到底有多好看呢？把你们一个个迷得五迷三道的。岂止是好看，简直是太好看了、啊！没想到我找了这么久的前妻，居然长成这样。徐轩，你为什么瞒着我？你有毛病吧？我瞒你什么了？啊！其实，你就是我老婆，对不对？你脑子被驴踢了？哎呀，拜托，你们在搞什么鬼啊？我还赶着时间去收废品呢。你们要是愿意给钱的话，随便给点儿；不愿意给的话，那个把我来回车费报销一下。哎，这就是你们说的好看？这好看吗？这不就是我？这好看吗？这不就是我三十年后的样子？不是三十年后啊。哎，怎怎怎怎么会这样？我捡到的不是这个呀！拜托大哥，你要是想骗钱的话，麻烦你也做做样子好吗？扔本别人的结婚证来，来糊弄鬼呢你？就是，怪不得拿塑料袋封起来。你当我们傻不会验货是吧？你还好意思说？整个假货在这跟我扯半天，还有你严浩天，还说里边人是我，吓我一跳。逗你玩呢。不过我倒希望里面的人真的是你。不是我这这这。这这肯定被人给调包了，被人调包。这位先生，这样吧，我给你转一千块钱，这事咱就打住，你以后别再缠着我了。你有病
我骗你，你还给他钱？我我我我我才不需要你们的施舍呢，我又不是骗子，你们爱信不信？啊哎、嗯，爱信不信。雨轩，我是怕他们再来缠着我们，万一真人回去再拿个假的结婚证过来，那你说咱们到底是信还是不信啊？再敢打电话过来，臭骂他一顿。喂，严先生，我捡到了您的结婚证，想要的话，二十万给您送过来。滚！严先生。我捡到了您的结婚证，想要的话，二十万给您送过来。滚！以后这种电话直接挂断，别跟他废话。对，这个骗子也太可恶了，千万别信。八蛋，什么意思？是不是以为我是骗子？哎，老刘啊，你帮我看个家，我去把这结婚证给你们严总送过去啊。没问题，反正正好今天我也调休，也没啥事儿。嗯、呃，好，哎。哎，结婚证带了没有？嗯，还真是，瞧我这记性。来，给我看看。哦，来给，装好了，这东西可值十万大洋啊！哦，好，你想办法。哎，有了，拍个照片给他发过去，让他主动来找我。我去，这群家伙居然又弄了张假结婚证，还把我和宇轩照片 P 了上去，这效率也太快了吧！这不会是个诈骗团伙吧？拜托，能不能不要再来烦我了？你们再指使也没用的，我报警了。我跟你讲，哎，别别，严先生，这样吧，我不要那二十万了，三万，你看，三万总可以了吧？你们拿个假东西来糊弄我，当我傻吗？不能够吧？我给你发的照片，您看到了吧？我看了，做的倒是挺逼真的，我差点都信了。哎，这样吧，我亲自给您送过来，你可以找专业人士辨别一下，上面防伪标志什么的，我是做不出来的，真是烦透了。我第一次听说拿结婚证来诈骗，现在的诈骗手段都这么多了，这假东西留着也没用，还占内存，给删了得了。电话也拉黑，免他烦我。王八蛋，居然给我拉黑了！哎呀，哎呀，严昊天，你给我等着！今天晚上我去你家，亲自把结婚证给你送去。看你还说这是假的吗？陈瑶，都这么久了，你和昊天怎么还没有进展？是不是韩宇轩那个小贱人在从中捣鬼？这个小贱人之前还拿假怀孕来骗我。你放心，今天晚上我就去帮你把他给赶走。阿姨，我和昊天挺好的，这事儿我自己去处理。陈瑶，你怎么了？哪里不舒服？难道我怀孕了？什么？不能吧！你怀孕了？没有没有，我瞎说的。陈瑶，你给我老实交代，你是不是怀孕了？肚子里的孩子是谁的？阿姨，我不敢说。有什么不敢说的？难不成是外面的野男人？怎么办？我要是说是王特助的孩子，阿姨不得把我撕了？我知道了，是不是王特助？你们天天待在一起工作，团建也一起去。除了他还能有谁？阿姨，不是不是，不是王特助的，不是他的。你们进展的够快的呀！阿姨，我错了，我不是故意的，我也是迫不得已的呀。<笑>阿姨怎么会怪你呢？我是替你开心。昊天这臭小子，不愧是我儿子，有血性，这么快就把你搞怀孕了。昊、哦、陈瑶，你放心，这一次我一定让昊天对你负责。韩宇轩那个贱人，这回该老老实实的卷铺盖走人了吧？走，阿姨现在就带你去医院检查，做下检查，拿一下孕检报告。今天晚上我就带你去跟他们俩摊牌。啊，太累了，我发誓，这半个月内都不会再逛街了。你还好意思说，逛个街你花了我十万块大洋？
。怎么，心疼啊？要不要我抓你？那我现在就抓。哎，开玩笑的，给你花多少钱我都愿意。再说了，今天是我们认识的一百天纪念日，今晚得好好庆祝一下。有道理，那我现在就换个衣服。换完衣服以后，我给你表演一段舞蹈，我自信新学的，锵锵锵。啊哎，哎，还想看，还想看更性感的吗？严哥哥，怎么？你看傻了吗？哈哈哈！老爷，你看看，这就是你跳的儿媳妇，成何体统！简直是无耻下流，没品！陈夫人，你叫我过来说有重要的事儿，难道就是看我儿媳妇跳舞？我看你才是真的没品！老爷，昊天，别理这个女人，你们继续忙你们的，早日为我严家开枝散叶。老爷，你可别忘了，当初她可是拿假怀孕来骗我们的。假怀孕是我提出来的，跟宇轩没半毛钱关系啊！陈夫人，你干嘛老是针对韩家闺女？他爸爸对我有恩，我得好好照顾他。而且他们俩已经领证了，你想拆散他们，想都别想。等等，严哥哥，你不是还没有找到你老婆吗？为什么要叫雨轩老婆？臭小子，你老实交代！难道上次在 KTV， 你们俩又合起伙来骗我？爸，我那也是情急之下瞎编的。好啊，怀孕是假的。韩家闺女的身份也是假的，你小子真有种啊！老爷，这句话算你说对了。昊天呐，是真的有种，而且是你们老严家的种。什么意思？啊？陈瑶，阿姨，我不敢。有什么不敢说的？快说。严叔叔，我怀孕了。这个是验孕报告单。我怀了严哥哥的孩子。什么？我怀了严哥哥的孩子。什么？陈瑶，我一而再再而三的放过你，现在你怀了其他男人孩子，还跑过来诬陷昊天，你就不怕我把你实权说出去吗？陈瑶，你的事我跟宇轩会给你保密的。这到底怎么回事？韩宇轩，你别欺人太甚。这个时候了，你还敢拉着昊天跟你演戏？严昊天，你要是个男人，就勇敢承认。我什么也没做过，我承认什么呀？昊天，既然陈瑶她不想要面子，好啊，那我也不用替她遮掩。陈瑶，你肚子里怀的是王特助的孩子吧？陈瑶，到底怎么回事？你怀的是王特助的孩子？我哎呦我，这个孩子不是我。老王，你说什么呢？小王，这到底是怎么回事？你给我说清楚！老王，你发什么神经？吃错药了吧你？董事长，夫人，我有证据可以表明，这个孩子确实是严总。我有证据可以表明，这个孩子确实是严总。杨贝，你放心，我一定会对你负责的，我一定会做一个好爸爸。哎，老王，其实这件事。我还不想告诉别人，为什么？这两年，阿姨用我和我爸的名义去贷款投资，结果全亏光了。阿姨告诉我，只要我嫁给严总，并且怀了他的孩子，这样董事长就会把公司股份全部给我。我再策划一下，我就有钱还款了。杨妹，你放心，这件事情呢，我
，我知道该怎么做。这这这我，哎呀，够了！把他关了！这陈瑶什么情况？怎么会有我的声音？雨轩，这不是真的，这不是真的。我相信你，你不会这样做，这里面一定有猫腻。你手里不是有段录音吗？快放出来给他们听听。陈瑶，老王，这段录音我一直没有拿出来，是怕你们丢人。但我是真没想到你们两个人会联合起来搞我。你不要这个样子，人家破产了，快点住手！我也不知道，这肯定被人换过。陈瑶怕你事后不负责，所以才偷偷的拷贝了这段录音。结果你还真不想负责。第二天一早，你就逼迫我跟你顶包，一起去欺骗韩雨轩。陈瑶因为心软，所以才没有拆穿你。直到怀孕以后，才迫不得已的拿出了这段录音。老王，你胡说八道什么呢？一定是你偷偷把录音换了，而且这录音一听就是假的，是用 AI 技术合成的。昊天。你就别撒谎了，必须对陈瑶负责，立刻把这个女人给我赶走！这种低贱的下等人，我不配加入我们严家！杨昊天，你听见了吗？我是低等的下人，我高攀不起你们严家。雨轩，你别听他们胡说，现在最重要是录音的事儿。那你为什么一直不拿录音给我听啊？你心里有鬼对不对？这种东西你能拿出来录，你恶心不恶心？雨轩，连你也不相信我。谎话说多了，哪句是真哪句假，我也不知道。好，你们都不相信我，老王，你让我替你养孩子，你还是不是个男人？我现在给你一次机会，让你澄清，否则以后你别想踏入严氏集团半步。小王，你别怕，我给你撑腰。昊天，你今天必须承诺两件事：第一，跟韩家闺女离婚，然后跟陈瑶结婚；第二，现在就把这个女人给我赶走，从此跟她一刀两断。不敢承诺的话，从明天起，你就不再是严氏的总裁。我告诉你，陈夫人，你让我做什么，我偏不做。你想撤掉我的职位，随便你。昊天，你妈说话虽然难听点，但是这件事情确实是你做的不对。事已至此，我没其他办法，就按你妈说的办。这丫头，先赶她走吧。用不着赶我走，老娘自己有腿。雨轩，起开。严昊天，你多保重这人怎么这么面熟？这结婚证上的女人长得这么像。你是谁？进来干嘛？啊，我是来送东西的。对不起，我现在非常的烦躁。你要是不走的话，我就报警。别呀，不至于。我说你这人怎么这么油盐不进？我都说了，这东西是真的，我还特意专门找专业人士鉴定了一下，这就是货真价实的结婚证嘛。哎，他和韩家闺女是真没缘分，离婚的事儿你们看着办吧。这里没我什么事儿，我也先走了。怎么一个个都走了呢？你们到底还要不要结婚证？合着你们玩我呢？亏我大老远打车过来，白瞎了我一百块钱车费。等等。什么结婚证？拿来我看看。哎，看完了给钱，没个十万八万的，我今天就赖这不走了。你放心，如果对我有用，我自然会给你钱。好，一言为定。韩宇轩，居然真的是昊天的老婆。阿姨，其实这件事情我早就知道。什么？你知道，你还瞒着我，阿姨。我觉得我们是不是应该把这件事告诉他呀？我实在瞒不下去了，我良心受不住啊！你闭嘴！既然我们找到了昊天的老婆，我明天就找个律师，带着他们两个人离婚。我要让他们在永远不知道对方真实身份的情况下，顺理成章的把婚给离了。你可真够阴险的！这么说，结婚证对你有用吗？那给钱吧，二十万。
，你知道敲诈勒索要判多少年吗？我现在只要把这支录音笔交到警察局，你就死定了。别别别！识相的话，现在就给我滚！贱人一个比一个狠，我自认倒霉。请问您是韩宇轩女士吗？您哪位？我是您先生的代理律师。方便的话，现在出来见一面，签一下离婚协议，然后明天就可以办理离婚了。好，一个小时以后，星海公园见。沈大海人呢？沈先生亲自委托我来办理离婚事宜，签了这份离婚协议，明天一早就可以替你们去办离婚，您可以不用亲自去。那一个亿呢？韩小姐，和您说实话吧，其实沈先生欠了很多外债，他不想连累你，所以才想尽快离婚。怪不得这家伙抠抠索索，算了，能离婚就行。这样可以了吧？可以，办好手续我会通知你。我在离婚协议书上面垫了一张假的，用的是无碳复写纸。这女人真是，她在上面签的字，下面就会有清晰的印记。你放心，不会有人看出来的。很好，一会儿你去找一下我儿子，让他把字给签了。严先生，情况呢，已经在电话里和您说得很清楚。你看，这边同意签了。好的，既然您已经签了字，那明天就由我替您去办理离婚，您可以不用出名。嗯。一会儿我们该怎么做？我俩都戴上口罩，我来假扮严浩天，你来假扮韩宇轩。工作人员要是让我们摘口罩，我俩就统一口径，就说我们得了传染病。医生特意不让摘口罩，反正材料已经齐全，他们不会发现。这样行吗？没问题，走吧。看到、啊，你俩把我当傻子吧？戴个口罩就想糊弄过去了，现在这一招行不通了，赶紧滚蛋，不然我报警了啊！呃、啊，对不起，对不起，我们这就走，这就走，赶紧走，赶紧走，快快快！喂，严浩天吗？这里是民政局，办个离婚也要找人冒名顶替啊？想离婚自己亲自过来。好，我知道了。我一会儿过去。呃，对了，给你老婆也打个电话，她把我拉黑了。什么夫妻啊？日子过成这个鬼样子。行了，我打电话通知他。喂，韩宇轩吗？这里是民政局，你赶紧过来一趟。想要离婚的话，必须本人亲自到场。我知道。宇轩，一个月不见，去哪儿了？我打电话你也不接。我今天有正事，没心情和你吵。正好我也有正事，一会儿咱们办完正事，我们坐下来好好聊一聊。我跟陈瑶之间真的没什么。我知道，我那天离开你不是因为陈瑶，而是因为你妈说的。我们不是一个世界的人，你们是上等人，而我是个下等人。宇轩，如果我愿意抛弃我的身份，抛弃我的地位，抛弃别人对我的一切看法，你愿意和我在一起吗？我考虑一下。好，我等你考虑。我先走了。你是严浩天吧？对，是我。你在这儿等一会儿，等韩宇轩来了，一起进去。可我不记得他长什么样。你俩什么夫妻啊？日子过成这个鬼样。你自己打给他，通话记录最上面那个就是。哎，谢谢大哥。哎，我手机一会儿还给你啊。喂，谁啊？说话啊，是不是沈大海？哎，不是我说，沈大海，你人呢？咱们两年前就在民政局门口约定好了，等你留学回来以后，咱们就离婚。结果呢，一次次约我，一次次见不到面。不是我说，你怎么回事？这婚你到底想不想离了？我不想离婚。
你考虑好了吗，远父？我考虑好了。